E aí, vovô Dina tem tratamento? Primeiro, para quem não sabe que é vovô Dina, é importante voltar ao conceito do que, que é isso, né? Porque tem muita gente que nem sabe o que, que é isso. Vovodínia é dor e ardência na vulva, sem a mulher estar tá com uma infecção urinária, sem a mulher estar tá com uma candidíase, sem a mulher ter nenhum problema neurológico envolvido. Então, depois que a mulher vai num ginecologista que tenha um olhar apurado para a patologia vulvar e aí faz uma série de testes, vai se chegar ao diagnóstico da vovodínia. Então, gente, é aqui, ó, nessa região, toda vez que toca alguma coisa aqui, né, o toque é sentido como um toque em qualquer lugar do corpo, mas para essas mulheres que têm vodinha, não. O toque ou a colocação de um absorvente ou um espéculo indo no, né, no, que é o bico de pato quando vai no ginecologista, tudo isso arde muito, né, a própria às vezes, roupa da mulher incomoda, se a mulher fica muito tempo sentada. Tudo isso pode provocar ardência em quem tem vulvodínia. Existem dois tipos de vulvodínia, que é a vulvodínia espontânea, que é quando a mulher sente essa ardência o dia inteiro. E existe também a vulvodínia localizada provocada. Como o próprio nome já diz, quando se toca em algum dos pontos da vulva, essa mulher tem dor. Então, não é na vulva inteira e não é o dia inteiro, né? É, ela é localizada em alguns pontos e é provocada pelo toque, pela penetração, e isso incomoda muito a qualidade de vida dessas mulheres e é, realmente precisa procurar ajuda. E aí vem essa pergunta que eu vou responder que sim, que vovodínia... Tem tratamento e o tratamento ele é interdisciplinar. O tratamento conta com a ginecologia, com a fisioterapia pélvica, com a psicologia e com a nutrição. Porque muitos alimentos podem também gerar mais ardência ainda. Então é importante que essa mulher também, é, em muitos casos, vá ao nutricionista para tratar dessa parte alimentar. Um nutricionista que tenha também um olhar para a saúde da mulher, né? Então, eu, por exemplo, sou fisioterapeuta pélvica especializada na saúde da mulher. Então, a gente tem que ter esse olhar para poder tratar dessas mulheres com vovodinha. Falando agora do tratamento mais especificamente, então, na ginecologia, né? O ginecologista ou a ginecologista pode passar, por exemplo, um creme vaginal, que é para dessensibilizar a área vulvar, porque está muito sensível. É, gente, como se tivesse dado realmente um curto circuito nos nervinhos da vulva. Então, todo toque é entendido de uma maneira equivocada, como uma ardência. E aí existem cremes que dessensibilizam o local. E também o ginecologista pode usar, por exemplo, algumas medicações, né, como os antidepressivos, os anticonvulsivantes, que vão ajudar a dessensibilizar o sistema nervoso. Porque o que, que acontece? Né? A Vulvodínia é classificada como uma dor pélvica crônica de origem ginecológica. No caso da vulvodínia, é um ardor, dor e ardência. E aí, gente, quando a gente tem essa dor crônica, o nosso cérebro ele fica mais sensibilizado a decidir pela dor. Como é que a dor se processa? A dor, ela, nós temos várias terminações que identificam o perigo são chamados de nociceptores. Então, eles identificam o um perigo e aí mandam uma informação puff, que atravessa a medula até o cérebro. No cérebro, o cérebro vai decidir e isso é perigoso mesmo. Né? Então, vai se processar a resposta como dor. Ou, não, isso daí não causa nenhuma ameaça para mim e não vai se processar como dor. Então, a dor tem um lado muito bom, muito positivo, porque quando a gente, por exemplo, toca em alguma superfície muito quente, a gente tira a mão imediatamente. Por quê? Porque a dor foi benéfica para a gente. Se nós não sentíssemos dor, a gente ia continuar com aquela mão ali né? e ia acabar machucando muito, queimando a mão. Né? Queimando e queimando muito. Então, e tem pessoas até 
que é um, são casos raros que nascem sem essa sensibilidade para a dor. Isso é muito perigoso. Então, olhem a dor de vocês também pelo lado bom, não só pelo lado ruim. Só que o problema é que isso precisa de um equilíbrio, né? Então, quando tem um desequilíbrio, é na, que é o caso da dor crônica, tudo que é encaminhado para o cérebro, o cérebro decide que tem dor. Então, é isso que as medicações vão fazer, vão dessensibilizar tanto a medula, que está mais aberta para receber esse estímulo como um estímulo de alerta, como um estímulo né, perigoso, e vão também dessensibilizar o sistema nervoso central, deixando o cérebro mais calminho para decidir que um toque na vulva não tem nada a ver com ardência ou com dor. Então, esse é o papel das medicações que o ginecologista passa. E o psicólogo? Muita gente diz, olha, eu não tenho nenhuma questão com a minha sexualidade, a minha educação foi ótima e tal, porém, algumas outras coisas da nossa vida às vezes esbarram, né, tem como resposta a parte sexual. E esses mecanismos, às vezes, a gente não entende muito bem. E a gente vai começar a entender, vai começar a desvendar e vai começar a se libertar através da psicologia. Então, a psicologia é extremamente importante nesse processo. E outro tratamento é o tratamento da fisioterapia pélvica. A fisioterapia pélvica, aí eu vou falar com mais é, tranquilidade, porque é a área que eu atuo, é, a gente tem um cabedal de recursos para tratar. Na literatura científica, o que a gente vê é trabalhar com biofeedback, que é um aparelho que você vê na tela do, da, do computador a sua contração, o seu relaxamento, a tensão do músculo dessa região perineal, né, dessa região vaginal, e a gente vai controlando isso. Mas é muito importante, antes de ir para o genital, o fisioterapeuta ter o um olhar mais amplo, né, que extrapola pola essa questão da genitalidade. Então, a respiração é muito importante, o relaxamento, técnicas de relaxamento, a mobilidade desse quadril, tirar algumas crenças que são limitantes desse paciente. Então, a paciente vem e tem uma escuta qualificada, né? Para a gente ouvir o que, que ela está trazendo de dúvidas, de questões, para a gente ajudar ainda mais a livrar essa mulher, né? tirar essas amarras que estão castrando muitas vezes a sexualidade dessa mulher. Uma outra coisa também importante é o vínculo. É muito importante que toda pessoa que trabalha com sexualidade tenha esse vínculo, né? se coloque no lugar do outro, faça o melhor para o outro. Não é só um corpo, né? uma peça anatômica que está na nossa maca, é uma pessoa que tem, por trás do seu genital, tem uma história, né? e isso deve ser levado em consideração sempre no tratamento. E é, a gente, em relação a equipamentos, né? a gente trabalha com biofeedback, como eu falei, trabalha com o TENS, que é um, um aparelho que ajuda no controle da dor, normalmente não causa desconforto, mas a mulher está sensível naquele local, então se causar algum desconforto, a gente pode ou usar em áreas circunvizinhas ou não usar esse aparelho nesse caso. E também a terapia manual. A terapia manual eu julgo muito importante e eu estou falando com uma experiência de agora esse ano 19 anos de fisioterapia pélvica. Por quê? Porque a gente dá uma consciência e a gente destrava alguns pontinhos que estão aqui nessa região. Pontos que a gente chama de pontos de gatilho de dor. E toda a literatura científica é unânime em dizer que a gente deve procurar ativamente os trigger points, ou os pontos de gatilho. Como é que é essa procura? Através do toque. Esses pontos de gatilho podem estar na área vulvar, mas podem estar fora dela. Então, a gente vai procurar no pubis, que é a parte de cima, vai procurar na lombar, vai procurar no glúteo, nessas regiões todas. Região de pessoas, que é um músculozinho também ali perto do quadril. Então, todas essas regiões vão ser monitoradas, vão ser escaneadas né, por nós fisioterapeutas. Além disso, a gente pode também é, usar alguns recursos que são recursos para a pessoa fazer em casa, né? alongamentos, 
que a, a mulher precisa fazer, porque acaba que essa região com dor, essa mobilidade desse quadril, dessa pelve, vai ficando prejudicada. Né? E alguns aconselhamentos, por se tratar de uma dor crônica, é importante fazer uma atividade física, de preferência aeróbica, uma dança, uma corrida, uma caminhada, por exemplo. Por quê? Porque a atividade física ela mantém altos os níveis de uma substância chamada endorfina, que é uma substância analgésica natural do nosso corpo. Então, é um analgésico natural aí que todo mundo pode ter. Aliás, é importante para qualquer tipo de dor crônica. E também a meditação. A meditação vem com força total nos artigos científicos aí para dor crônica. Então, você sabendo disso, procure um fisioterapeuta pélvico. Você já sabe que a vovodinha tem tratamento e você pode viver muito bem, com qualidade de vida, com uma vida sexual saudável e prazerosa, que é o mais importante. Se você gostou desse vídeo, compartilha para que mais mulheres possam ter a vida sexual saudável, prazerosa e com qualidade. Se inscreva no canal, ativa aí o sininho, tá? as notificações e me siga nas redes sociais.